la sexualidad, el cuerpo y las relaciones humanas se modifican con el confinamiento, al igual que las actividades artísticas del colectivo Venga y Pare Oreja. La industria cinematográfica se digitaliza para llevar las mejores películas alternativas a tu casa. Creando cápsulas virtuales con el personaje Gilma Tocarruncho de la obra Ni Mierda Pa'l Perro, Ditirambo Teatro viene probando diferentes formatos desde el inicio del confinamiento a través de redes sociales. Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión. El noticiero cultural de la capital. La cultura sigue llegando a sus hogares gracias al trabajo de nuestros periodistas que elaboran desde sus casas para seguirnos conectando. Nata, la adaptación ha sido clave para que sea posible unirnos y mantener despierto el espíritu cultural en la ciudad. Así es, Manuela. La coyuntura actual impide el contacto, pero no que el arte, la ciencia y el cine continúen acompañándonos a través de formatos digitales. Nata, las historias y actividades culturales mantienen su curso y actividad en medio de este aislamiento. Una muestra de ello es el trabajo desarrollado en la propuesta Cinema Paraíso en Casa. Ya todos estamos cansados de repetir las mismas películas en Netflix. Camila Solano nos trae una nueva alternativa. Manuela, Cinema Paraíso en Casa acerca el cine alternativo a todos. Se trata de una nueva plataforma web que permite rentar y comprar películas de autor. La industria del cine ha sido una de las más afectadas por el coronavirus y por esto Cinema Paraíso se ha reinventado con una nueva plataforma de streaming online. Uno de los grandes retos que hemos tenido durante esta época en que la sala ha permanecido cerrada ha sido el de cómo mantener el vínculo con nuestros clientes para mantenerlos informados y proponerles contenido relevante que sea útil para ellos en estos días. Cinema Paraíso es un cine en Usaquén que, antes del coronavirus, funcionaba como un espacio de cine independiente y restaurante bar. Hemos puesto a su disposición los mejores títulos de nuestro catálogo, los cuales pueden ver desde la comodidad de su casa. Para acceder a ella solo deben entrar a nuestra página cinemaparaiso.com.co La pandemia para ellos fue la oportunidad para innovar y crearon su nueva página web Cinema Paraíso en Casa para que todos sigamos disfrutando del mejor cine alternativo. Lo que nosotros queremos es poner a disposición de nuestros clientes un catálogo curado por nosotros mismos, el cual reúne títulos de la mayor calidad que de alguna manera nos van a hacer pensar en la experiencia que han vivido durante años en Cinema Paraíso. Lo más importante para ellos fue seguir con su esencia de cinema de autor, ahora disponible para todos. Gracias, ahora vamos con unos mensajes institucionales. Al volver espere, conexión estética. Santiago Jiménez y María Carolina Villadiego nos comparten el trabajo que viene haciendo el grupo de teatro de Tirambo, que lleva su puesta en escena a la virtualidad para así no perder la relación con su audiencia y poder seguir entreteniendo a todo su público. Natalia, este grupo de teatro reinventa la forma de conectarse a sus seguidores, creando nuevos espacios a través de redes sociales, apoyándose de la improvisación actoral y los planos secuencia. Con el inicio de la cuarentena y el cierre de los espacios públicos y artísticos, el Teatro de Tirambo inició la transmisión de varias de sus obras a través de las redes sociales. Con creatividad e innovación lanzaron un formato al que denominaron Ravilie Poco. Y vimos que pues, obviamente dejaba de verse como una obra de teatro grabada y empieza a coger otra dimensión más de video. En el mundo virtual, el teatro pasa de la puesta en escena a la exploración de lo audiovisual, el podcast, la edición, la microdramaturgia y la creación en vivo. Aceptemos la realidad, aceptemos esta transición, esta coyuntura 
y volquémonos a profundizar, a mejorar al audiovisual. No hay nada que reemplace el encuentro físico y la puesta en escena, pero la necesidad de expresar y continuar con la creación artística ha llevado a este grupo teatral a crear estrategias virtuales y a explorar todo tipo de formatos y alternativas. Que eso es, es difícil y gravísimo, porque es la primera actividad que cerró y va a ser la última en abrir porque no hay contacto social. Y obviamente el teatro es eminentemente social y necesita al otro ahí. Este es un momento de incertidumbre para el colectivo Ditirambo, que ha tenido que enfrentar serias dificultades debido al cierre de sus salas. Sin embargo, el apoyo del público amante del teatro los ha mantenido a flote. Con o sin cuarentena, la llama del teatro se mantiene viva. Daniela Lamprea y Natalia La Torre nos muestran cómo por medio de la experimentación sonora y visual un grupo de artistas trata de entender el cuerpo en confinamiento. Manuela, queremos resaltar la reflexión que propone el colectivo Venga y Pare Oreja en el que el arte y la sexualidad se viven como una nueva forma de entender el cuerpo en lo digital. Las nuevas discusiones sobre el cuerpo, la sexualidad y el arte se toman las redes sociales del colectivo Venga y Pare Oreja, que con foros abiertos cada semana presentan un performance distinto que mezcla lo virtual y lo sonoro. El distanciamiento corporal nos ha invitado a cuestionarnos y a generar una reflexión desde el cuidado de nosotros mismos y contemplar allí el espacio de la creación en el arte. Con el propósito de crear una escena que valore la participación colectiva, se establecen encuentros semanales en donde el objetivo es tejer agendas comunitarias que involucren a exponentes, participantes, artistas e interesados en el cuerpo. Invitamos a cualquier persona de cualquier oficio, disciplina, trayectoria, edad, que quiera hacer parte de esta escena. Eh, bueno, eh, parte de los artistas que están eh, en este momento en la plataforma alguna vez han sido espectadores. La performatividad del confinamiento, sufrimiento a través del arte, prácticas ocultistas en el arte y cómo se crea la mirada en la virtualidad son algunos de los foros en donde el objetivo es entender el papel del cuerpo y sus posibles manifestaciones a través del arte. Entonces es un reto y al mismo tiempo es una oportunidad de cambio de cuestionarse qué es lo que está haciendo el arte y dónde se genera el arte. Necesitamos ir a los espacios necesariamente para que haya arte o el arte ya está desde la casa. Los colaboradores de Venga y Pare Oreja crean espacios emergentes, diversos y abiertos a profesionales y no profesionales para contribuir en agendas de reflexión artística en Bogotá. Cualquier opinión o sugerencia la puede hacer llegar a ortegong.javeriana.edu.com Recuerde que para más información www.directobogotá.com slash televisión O en nuestro canal de YouTube Directo Bogotá. Nos vemos en una próxima emisión.